قدرت کے بھرپور نظارے ہر نقش پہ لاکھوں جلوے دکھائے گاتی ہوئی ندیوں کے کنارے جومتے ہوئے پیڑوں کے سائے دوش ہوا پر بینی خوشبو نیلا امبر امبر ابر کے سائے یہ ہمارے اسٹور ہاؤس ہے آپ نہیں دیکھتے آپ کا یہ جہلم ختم ہو رہا ہے دس پندرہ بیس سال میں یہ ختم ہو جائے گا یہ چیزیں ہیں بیکاز وی آر ڈسٹربنگ دی انٹائر تھنگ کل کو یہ نائن ہزار دس ہزار فٹ کی بارہ ہزار فٹ کا بھی بھی وہاں بڑا خوبصورت مادان ہے چلو جی وہاں بنائیں گے ٹوریزم جائے گا وائی اٹس ناٹ فار دیٹ اٹس سرٹ از ناٹ فار دیٹ اوپن اینی ورک پر پی پانچ سال کا بتاتا ہوں وہاں سے کلیئرلی ہوگا ایک وہاں لکھتے ہیں پروٹیکٹیو ورکنگ سرکل اس ایریا میں وہ ایریاز ڈیفائن کرتے اوپر والے اس میں کوئی کام نہیں ہوگا یہ کوئی سنتا نہیں میرا آئی ناٹ ہیپی ٹو بی ویری آنس آئی ایم ناٹ ہیپی ایٹ آل اے کنزرویشنس دیٹ آل اینڈ ایوری تھنگ از ہیز ہیز بین جہاں آدمی کی فٹ پال نہیں ناظرین السلام علیکم آداب ہم اس ٹائپ کی انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں چونکہ یہ انفارمیشن جو ہے ایسے اشخاص کے سینوں میں ہی چھپ کے رہتی ہے اور یہ پبلک ڈومین میں نہیں آتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ جو تجربات ہے ان اشخاص کے ہم وہ پبلک ڈومین میں لائیں تاکہ لوگ اس سے استفادہ ہو ہمارے ساتھ آج جو آج کی شخصیت ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں جناب غلام حسن کانگو صاحب غلام حسن کانگو صاحب جموں کشمیر فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں پرنسپل چیف کنزرویٹر کے عہدے پہ فائز تھے اور تقریباً آج سے بیس پچیس سال پہلے یہ ریٹائر ہو گئے سروسز سے ان کا زندگی کا بہت ہی زبردست تجربہ ہے پبلک لائف میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو انہوں نے کیسے سنوارا خاص کر سوائل کنزرویشن کا ڈپارٹمنٹ جو ہے اس میں انہوں نے کس طریقے کا کام کیا ملک کے باہر بھی گئے سوپور میں جنمے ہیں یہ سوپور سے انہوں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا اس کے بعد سری نگر آئے اس کے بعد دہرادون گئے اس کے بعد ولایت گئے تو ان کے ساتھ ہم آج ملاقات کریں کانگو صاحب آپ کا خیر مقدم ہے کشمیر اوزر کے اس پروگرام میں اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے آپ سوپور میں رہتے تھے سوپور میں آپ جنمے تو آپ کی تعلیم کہاں ہوئی آپ کا جنم کہاں ہوا تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے میں, میں سوپور میں پیدا ہوا ہوں تو ہماری ارلی ایجوکیشن ہے اسلامیہ اسکول مڈل اسکول میں ہوئی اس کے بعد ہم گورنمنٹ کس سال میں آپ پیدا ہوئے نائنٹین تھرٹی فائیو ہاں تو اس کے بعد ہم وہاں مڈل اسکول کیا ہائی اسکول بھی وہاں کیا ہائی اسکول کے بعد جو ڈگری کرنی تھی ان دنوں آ کر ایف ایس سی کہتے تھے ایف ایس سی اور ایم ایم ایس بی ایس سی ایم ایس سی ان دنوں یہ نام تھا تو ہمیں یہ خیال تھا ایف ایس سی کروں گا کیونکہ میں نے سائنس سبجیکٹ رکھا لیا تھا تو وہاں کشمیر صرف سوپور میں ڈگری کالج بنا تھا لیکن وہاں صرف آرٹس تو میرے لیے بڑی ڈفیکلٹی ہو گئی کہ میں نے سائنس سبجیکٹ شوق تھا کہ سائنس کروں وہاں آرٹس والا کالج تھا تو یہ بڑی مشکل ہوئی میرے بزرگوں کے لیے تو انہوں نے ہمیں سا یہاں آگے سری نگر میں ایک کہیں ڈیرا کیا کوئی وہاں بھی نہیں رہے تو ہمارے کو انکل بڑے تھے مقصد اللہ کرے ان کو وہ ساتھ رہے کوئی میں نہ رہے اس کے بعد چھٹی ہوئی تو کانگو صاحب یہاں پہ آپ کو ٹوکوں گا تھوڑا سا آ, میں نے سنا ہے کہ آپ کے والد صاحب کی ڈیتھ جو ہے بہت پہلے ہوئی ہے اس وقت آپ بہت چھوٹے تھے تو ان کی جو ہے ان کا انتقال کب ہو میرے خیال میں میں کوئی دس گیارہ سال کا ہوگا جب میں جب ان کی آ, جب وہ پاس آؤٹ ہوئے اس کے بعد میرے انکل اور میرے بڑے بھائی انہوں نے ذمہ لیا ہمارا تو پھر ہم میری بات بعد میں سری نگر آ گئے آپ تو اسی وقت نہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا میں بتاؤں تھوڑا کالج آئے نہیں کالج کی میں یہاں بتا رہا تھا نا کہ جب یہاں آئے پھر انہوں نے جب کہ وہاں آرٹس تھا تو سائنس کے لیے یہاں آنا پڑا تو یہاں میں دو سال رہا تو دو سال میں ایز اے سی اس وقت ایف ایس سی کیا میرے خیال میں وہ ایف ایس سی ہم بول سکتے ٹین پلس ٹو آج کا تو آئی تھاٹ آئی ڈینٹ ڈو مچ دیئر تو لیکن خیال یہ تھا ان دنوں ڈاکٹری کرنے کا ڈاکٹر بن نہیں پائے تو اس وقت مجھے ایگریکلچر ٹریننگ کے لیے بھیجا گیا گورنمنٹ کی طرف کہہ رہا ہے سر چلو یہ بھی غنیمت ہے کیونکہ ان دنوں تو بہت ایجوکیشن کم تھی تو ایگریکلچر کی ٹریننگ کے لیے بی ایس سی ایگریکلچر کے لیے کہاں گئے لدھیانا آئی ہیو پاس فرام پنجاب یونیورسٹی اور آپ کو یہ معلوم ہو شاید آج کل پنجاب ایگریکلچر یونیورسٹی بڑی فیمس یونیورسٹی ہے لیکن جب ہم گئے تب یہ کرائے کے ایک مکان میں وہاں تھا کیونکہ ان دنوں نیا نیا پارٹشن ہندوستان کا ہوا تھا پاکستان الگ الگ ہوا تھا یہ کیونکہ جہاں تک مجھے انفارمیشن ہے یہ پنجاب ایگریکلچر یونیورسٹی شاید وہاں پہ ہوا کرتی تھی پاکستان سے تو ایگزیکٹ لائل پور میں تو وہ پاکستان کے حصے میں آ گیا پھر یہ لدھیانہ میں جو ہو گیا کالج سٹارٹ یہ کسی کرائے کے کیمرے میں شروع ہوا اس ٹائم آپ نے تو ہم نے بی ایس سی ایگریکلچر وہیں سے کیا ففٹی ٹو تھا نائنٹی ففٹی میں پاس کر کے آیا تو میرے امیجیٹلی سنس آئی واز سینٹ بائی گورنمنٹ فار دس ٹریننگ 
तो मैं यहाँ पर रहा तो उन्होंने मुझे अपॉइंट किया एज एग्रीकल्चर ऑफिसर तो मुझे वो एक महीना मैंने सिर्फ वो किया ओनली फॉर वन मंथ बिकॉज मेन टाइम आई हेड एपेयर फॉर फॉरेस्ट्री थिंग्स सर सो फॉरेस्ट्री में जो यहाँ पर इंटरव्यू हुआ पूरा एक कोर्स करना था उसमें तो आई पास दैट आई क्लियर दैट उन दोनों जैसे आजकल ऑल इंडिया सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं ऑल इंडिया जो है फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आई एफ एस या जम्मू कश्मीर फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होता है तो इन दोनों क्या होता था ये ये कब से शुरू हुआ उन दोनों आई एफ एस अभी आया नहीं था सारी कंट्री में उन दोनों क्या हुआ पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट गवर्नमेंट का यहाँ था उन्होंने फॉरेस्ट सर्विस के लिए अप्लीकेशन दिए एंड आई पास दैट इनफैक्ट आई आई पास इन फर्स्ट पोजिशन में वहाँ आया तो दे इमिजिएटली बी सेंट टू डेहराडून सो आई बिन माई यू कुड से एम एस सी फॉरेस्ट्री फ्राम डेहराडून किस साल की बात है तकरीबन इन फिफ्टी टू बिकॉज आई डेंट वर्क मच इन एग्रीकल्चर में तो एक ही मिल है किया तो कितने कैंडिडेट आप उस वक्त यहाँ से गए थे इमीजिएटली मेरा मेरा साथी था अब्दुल रशीद वानी तो बाद में प्रिंसिपल चीफ कंसर्वेटर रिटायर मेरी बात उसके बाद था पोष्ट के नाथ पंडिता अब दोस्त अब भी है माशा वो भी ठीक है और एक था अब्दुल रशीद पर्रा वो गुजर गए और एक सरदार जी हैं अब भी प्रेम सिंह वो जम्मू में हैं और एच एल महंगी था हीरा लाल महंगी वो गुजर गए अच्छा ये देहरादून जहाँ पे गए वो देहरादून वही जगह है कि जहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है एफ आर आई देर कॉल इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च रिसर्च एंड कॉलेज तो उसमें हमने वो किया वहाँ पे कितने साल रहे सर आप देहरादून वहाँ पर दो साल और मानो ढाई साल रहे उसके बाद आपके अपॉइंटमेंट डायरेक्ट डीएफओ एफ हुई नहीं नहीं डायरेक्ट तो होता नहीं उस वक्त तो असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट पहली फॉर पोस्टिंग होती है जो एसीएफ एसीएफ असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट तो पहली पोस्टिंग सर कहाँ हुई आपकी मैं आपको बताता हूँ पहली पोस्टिंग हुई पीर पंजाल में आपके ये सारा एरिया अच्छा पीर पंजाल फॉरेस्ट डिवीजन में हमारा बड़गाम का पूरा पीर पंजाल डिवीजन के क्योंकि जो ए होता है उसको कोई खास काम होता नहीं जो उसको डी को देता है काम वही करता है मेरा काम था कि अच्छा जो आप इंस्पेक्शन करो इंस्पेक्शन रिपोर्ट लेके आओ तो मैंने पूरा जंगल देखा पूरा महीने के उनतीस दिन आप बहुत घूमते रहे इनफैक्ट मैंने एक मजाक में लोगों का यार गवर्नमेंट पेज भी फॉर एंजॉइंग तो कांगो साहब ने मुझे पहले भी कहा है कांगो साहब बोलते हैं कि गवर्नमेंट मतलब इनका जॉब ऐसा था बिकॉज ये तो हर जगह पहाड़ों में जाते थे जंगलों में जाते थे और वहाँ पे अच्छे अच्छे फॉरेस्ट रेस्ट हाउसेस थे इनके और पूरा स्टाफ इनके आगे पीछे फॉरेस्ट गार्ड्स फॉरेस्टर्स रेंज ऑफिसर्स उनकी फौज होती थी साथ में और उन दिनों उस जमाने में और इनको लगता था कि शायद सरकार उनको ऐश करने के लिए जो है इनको रखा है और इनको पे भी करती है तो इनको इतना मजा आता था इतना जो आपसे ये लव करते थे ये घोड़े पे ही जाते थे पता नहीं कहाँ कहाँ जाते थे पैदल ही ज्यादा जाता था घोड़े में एक्चुअली वो जो आपकी बड़ी बड़ी बहके है ना राय नूरपुरी वगैरह में उसमें घोड़े वोड़े हम चलाते थे शौक तो सर पीर पंजाल फॉरेस्ट डिवीजन में कितने साल रहे आप उस एक साल रहा उसके बाद मैं अब लंबी कहानी है मैंने ये देखा जब मैंने प्रोजेक्ट प्लानिंग था प्लानिंग बिकॉज आई वॉज मोर इंटरेस्ट इन प्लानिंग रादर दैन इन मेन स्ट्रीम फॉरेस्ट पहले से ही मेन स्ट्रीम फॉरेस्ट से मुझे उतना पढ़ाई लिखाई का शौक ज्यादा था टेक्निकल माइंडेड इनफैक्ट वो तो मैं बाद में बताऊँगा तो मैंने बड़ा अच्छा तरीके से किया फाइनली क्या हुआ तो फिर मैं एक और दो पोस्टिंग सॉइल कंजर्वेशन की जब वहाँ होती थी डेहराडून में ही ट्रेनिंग सो आई थॉट इज बेटर राधर देन कोई अभी से डी एफ ओ बनो तो मैं आई रिक्वेस्टेड इनफैक्ट प्रॉब्ली दे डेंट लाइक मे टू डी एफ ओ ऑल्सो तो मुझको फाइनली भेजा रहा उन्हें डेहराडून कोई और नौ महीने की ट्रेनिंग हुई जे एंड के गवर्नमेंट सेंड टू डेहराडून अगेन वीच ईयर सर दिस वॉज आई थिंक सो यू वेंट टू डेराडून अगेन इन नाइनटीन सिक्सटी टू फॉर डूइंग कोर्स इन सॉइल कंजर्वेशन ये नया नया था इन दोनों ये कंजर्वेशन का सॉइल कंजर्वेशनिट्यूट नाउ उन दोनों सॉइल का ट्रेनिंग सेंटर करता था बट आई मस्ट टेल यू आई लाइक द सब्जेक्ट सो मच आई डिड सो वेल आई स्टूड फर्स्ट इन माई कोर्स दे सो एंड दैट स्टार्ट माई इंटरेस्ट इन सॉइल कंजर्वेशन सो रफ्ता रास्ता रास्ता रफ्ता मुझे लगा कि मेन फॉरेस्ट्री से बेस्ट बेस्ट है कि मैं कोई कंजर्वेशन फील्ड में ही करूँ बट पोस्टिंग आपके हाथ में होती नहीं तो क्या हुआ कि उसके बाद मैं थोड़ा मैं ज़्यादा लंबा नहीं जाऊँगा एक अनंतनाग में टेरिटोरियल डिवीजन अनंतनाग में है जो मैं पाँच छः साल रहा 
and I loved every moment of that. I got, went there with my family. We had a government quarter which was very, very majestic. Very beautiful. Junglaat Mandi ke aas pa. Junglaat Mandi mein very beautiful tha wo jagra. To wahan wo we spend our five, six years there. It was there. It was there. I thought that if my entire life, my entire service, abhi mere paas 20 saal thi ya 25 saal thi, ye mujhe jungle mein hi rakhna hai. So then it is not good because my mind was more on research, on finding, on writing. And more on conservation field. उसके बाद सर आप कोलंबो प्लान का आपको स्कॉलरशिप मिला यूके गए आप तो ये किस साल की बात है और वहाँ पे कितने साल रहे यूके में आप तो 1970 में आई वन 1970 69 लेट 60 आई स्पेंड फुल वन ईयर देयर आई डिड स्पेशलाइजेशन इन सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग इफ इट इस कॉल्ड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन सोयल � वहाँ पे एक साल का ही पोस्ट ग्रेजुएशन होता है और आपने एक साल का कोर्स किया इट वाज काइंड ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन इट वाज इट वाज एक स्कॉलरशिप सो आई एंजॉयड इट था अच्छा इससे क्या हुआ मैंने यहाँ भी साल कंसर्वेशन किया था अच्छा इंटरेस्ट भी थोड़ा मेनस्ट्री फॉरेस्ट में काम हो गया सो दैट स्टार्टेड मैंने सोचा कि अब ये किसी तरीके से मैं कंजर्वेशन के लिए जाऊँ अलग का कारण ये था कि उन दिनों ने साइल कंजर्वेशन बोर्ड बनाया सेंटर में यहाँ सॉरी स्टेट में तो दी टू क्यों आज सेक्रेटरी बिकॉज़ आई हैड सम स्पेशलाइजेशन इन अराउंड 1970 71 72 नहीं नहीं आई रिमेम्बर दिस वेरी वेल Whereas the board was highly powered, secretaries and ministers and etc. Et so, but I did my duty very well. I proved why we need a soil conservation a separate department because you आजकल चलता है काम planting का soil conservation का या ऐसे तरह से जो भी काम कर रहे हैं ये बिल्कुल ऐसा है कि कोई scientific नहीं है. Otherwise, आपको पता है soil conservation department ये था forest में भी एग्रीकल्चर में भी ये सब कहने लगे यार फिर ये क्या नया हो और डिपार्टमेंट मैंने कहा दिस मस्ट बी प्योरली ए टेक्निकल डिपार्टमेंट सो दे एडवाइज उसी फायदा ये हुआ कि मैं प्रोजेक्ट प्लानिंग में पहले भी था तो आई रोड लॉट ऑफ प्लान्स सल कंजर्वेशन विच एक्चुअली वाज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले ने हमारे प्लान लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में प्लान है सो डायरेक्टर सो आई बी के मैं डायरेक्टर ऑफ सोयल का एंड वेरी यंग एज इट वी सरप्राइज नो डायरेक्टर ऑफ सोयल कंजर्वेशन वाज हेड ऑफ डिपार्टमेंट पोस्ट so my my fellows were really sort of very aghast कि ये इतना छोटी उम्र में कैसा बना तो उससे ये तो beauty was कि it was such a it worked so well that they didn't touch me for eleven years वो मैं अभी सोचता हूँ यार इन्होंने मुझे इतना time रखा तो I I delivered of course I delivered sir थोड़ा सा मुझे और एक चीज आपसे बोलनी थी because you have done a lot of work and research in fact you also written a lot on the pastoral roots of जैन के जो ये बकरवालों के रूट्स हैं, चौपानों के जहाँ से ये आते हैं वगैरह। थोड़ा सर उसके बारे में बताइए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, जो पेस्टुलिज्म है, या ये हमारे जो माल में विषय चराते हैं, इनकी क्या इफादियत है और फॉरेस्ट्री और इसका क्या रोल है? और थोड़ा उसके बारे में ब Soil conservation, when I was there, we thought about agroestology, that is grasslands. We thought about remote sensing. We thought about all sort of new things. In fact, all these two three departments have been made on these ideas. So, soil conservation, when I was there, one of our interests, I got interested in many fields. One of them was this pasture development. We had one fellow with me, worker with me, very highly trained agroestology. So, we saw that we are looking at the Bukharwal from childhood. It was such a fascinating sight for young youngsters. We thought, why don't we do this? And can you believe that so many things, 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 so many things. So, with the result, and at the end of it, let's see, two years of work we have seen in two years, ये यार रेगुलर सिस्टम में जाते हैं ये नहीं ऐसा कि जम्मू में आप देखो कि वो बस ऐसे ही जा रहा है। He would always follow a route at the end of कि मैं सांबर उसको पास्चर कहाँ करना है कि उनके अलॉटेड पास्चर वो तो आपको पता आपने इसमें काम किया है। They will go to the allotted places. So we thought यार जो मोड़ को सब ये जरूरी बात बता आपने बहुत अच्छा सवाल किया because this helps the future governments any government to think about it. 
तो हमने कहा कि ये पास्टर्स तो सेवन रिकॉग्नाइज रूट्स के हैं वो हमने लिखे हुए हैं किताब तो देर आर सेवन रिकॉग्नाइज रूट्स ऑफ दिस पास्टलिस्ट कम्युनिटी सेवन रूट्स सर कौन कौन से रूट्स हैं वो बता सकते हैं तो वो तो आपके ये तो पीर पंजाल के साइड से ही नहीं अब नीचे जम्मू से आप ले लीजिए पीर पंजाल से यहां जाएंगे एक साइड आपका मतलब मान लीजिए जहां यात्रा है उस साइड जाएंगे पहलगाम जाएंगे सरमर साइड जाएंगे मैं तो आपको यू आई थिंक यू आर स्टेवरी फर्स्ट पीपल शुड नो इट अच्छा उसमें से क्या फायदा हो ये हमने कहा अगर इस कम्युनिटी को डेवलप करना ये बहुत जरूरी है क्योंकि आप इस कम्युनिटी से बहुत वाबस्त है मैं ये कहना कि अगर इनको डेवलपमेंट करना है तो इस रूट्स के जरिए से डेवलप करो रूट्स के पास्चर इसके डेवलप करो रूट्स में इनको वेकुलर सॉर्ट ऑफ ये स्कूल्स बनाओ मोबाइल स्कूल बनाओ उन्हें हेल्थ फैसिलिटीज बेटर इवन सर हमारी जो इसमें कम्युनिटी है चौपान कम्युनिटी जो कश्मीरी शॉपिंग में अनफॉर्चुनेटली बट दे हैव नॉट बी इंक्लूडेड अंडर शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी वाइल आज दे आर दे आर रेली ट्राइबल इन रियल सेंस दे आर ट्राइबल इन रियल सेंस वो मूव करते हैं खाना बदोश हैं बट अनफॉर्चुनेटली उनको आज तक जो है शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं मिला थोड़ा उसके बारे में आप बताएंगे कि उनको मिलना चाहिए मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ पर जैसे हिमाचल साइड में गदीज हैं इसलिए यहाँ पर चंगपा है लद्दाख में जहाँ चंगपा है लद्दाख में तो हम हमारे रबारीज हैं यहाँ पे गुजरात साइड में दे आर ऑल पांच है बहुत जरूरी है करना है हमने ये इनको डेवलपमेंट अगर करना है इनको इसमें ये एक चीज बताऊँ ये शायद आपको ये लगेगा कि अनी गवर्नमेंट थिंकिंग ऑफ एस्टेब्लिशिंग दम एट प्लेस इनको सेटल करना वुड बी डिजास्टरस पता क्यों इट विल डिजास्टर आपके जो पास है फोर थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर विल गो वेस्ट बिकॉज यू आर नॉट यूटिलाइजिंग बिकॉज इनको जब ये मूव करते हैं जब ये मूव करते हैं हमारे पेस्टलिस्ट uh, कम्युनिटी जो हमारे पास्चर्स हैं उनमें ऐसा नेचुरल जो है मैन्यर कौन डालता है कोई खाद नहीं डालता वहाँ पे वहाँ पे यही बेड बकरिया अगर आप एक जगह इनको रोक दोगे तो ये पूर्कुल बिल्कुल ये पूरा इको खराब हो जाएगा और पूरा एरिया अनयूज रहेगा अनयूज रहेगा सो आई थिंक ये आपको भी कहे ये जरूरी है कि गवर्नमेंट अदरवाइज कहे अच्छा जी उनको जी सेटल करो ये जी खराब करते हैं जंगल बो ये चीज़ें नहीं लेकिन ऑफ कोर्स वन हैज़ टू सॉट ऑफ स्टडी दम फर्दर उन्हें नहीं बस वहीं छोड़ा हमने साथ रूट्स दे दिए तो ये एक फील्ड है दूसरा हमने एक दो चार और मेरे मेरे ओवरऑल मैं कहता हूँ कैरियर में मैंने काफ़ी जाके टेक्निकल रिपोर्ट्स बनाए एक और एन आई अटेंडेड नेशनल इंटरनेशनल ये क्या नाम कॉन्फ्रेंसेज तो आई रिटायर मैं ये भी बताऊँ बीच में कि मैं सॉयल अपार्ट फ्राम सॉयल कंजर्वेटर मेरी क्या नाम प्रमोशन का टाइम हुआ सबक एम ए चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट दैन आई बिकेम ए प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट इन द एंटरिंग पीरियड आई वाज चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन आल्सो आई वाज ये क्या नाम कॉरपोरेशन हेड ऑल्सो एम डी एम डी स्टेट फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एम डी कॉरपोरेशन ऑल्सो बट आई थिंक ओवरऑल इट वॉज अ वेरी लक्की पीरियड फॉर मी टू सर्व so uh, afterwards it uh, another thing is that uh, my writings etc helped me my technical work helped me to get a, what to call a adb consultancy registered so i got registered in adb uh, asian development bank so immediately after after i retired i i got an assignment for a forestry project in indonesia so i went there and did a project for them i did a project for undp and you know one of the few things that helped me was to get uh, this world bank interested in i don't know whether you must know the internet integrated watershed development project rdp rdp yes. that was a project uh, i mean it looks sort of you should check on you usme bahut zyada yahan pe plantation hui baaki cheeze wo ghas vas laya wahan se i got that project i got that project i don't know if you have time mujhe pata hai iwd ka integrated watershed management program jo tha वो यहाँ पे अगर आया है इट ओनली केम हेयर बिकॉज ऑफ कांगो साहब बिकॉज कांगो साहब गॉट एफिलेटेड विद वर्ल्ड बैंक आफ्टर इज रिटायरमेंट ही वॉज असाइंड ए जॉब इन इंडोनेशिया वहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट वर्ल्ड बैंक के साथ हुआ और वर्ल्ड बैंक के उस लेजन और कॉन्टैक्ट की वजह से ही उन्होंने जो है इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम का जो यहाँ पे चलाया और उसमें बहुत ज़्यादा जो है प्लांटेशन हुई जम्मू में बहुत काम हुआ श्रीनगर में काम हुआ बड़गाम में काम हुआ बहुत ज्यादा सर थोड़ा सा बताइए मुझे कि आज कल आप फॉरेस्ट्री को कैसे देखते हैं आपने फिफ्टीज का भी फॉरेस्ट्री देखा है सिक्सटीज का भी देखा है सेवेंटीज एटीज माशाल्लाह और आज जो आप जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट देखते हैं फॉरेस्ट्री देखते हैं या फॉरेस्ट कवर देखते हैं तो आपको कैसा लग रहा है जैसे कि हमारे फॉरेस्ट श्रिंक हो रहे डे बाई डे 
तो आप इसको कैसे देखते हैं और क्या एडवाइस करते हैं नए फॉरेस्टर्स को जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? मैं आपको ये बताता हूँ मेरे ख्याल में वन हु इज इन द कंजर्वेशन फील्ड आई एम बेसिकली कंजर्वेशन फील्ड नाउ आई डोंट कन्फाइन माई सेल्फ टू वेरी फॉरेस्ट रियलो आई बिलीव इन कंजर्वेशन इथिक्स आप देखिए आपके नेम अनी डिपार्टमेंट नेम अनी टेक्निकल थिंग आई विल से कि दे इसमें क्या क्या खराब है मसल आप आजकल आप इतना डंका बचा रहे हैं आई एम सॉरी आई एम नॉट मेकिंग ए पोलिटिकल स्टेटमेंट ये ये टूरिज्म का बट आई एज ए फॉरेस्ट एज ए कंजर्वेशन देखा अगर मैं फॉरेस्टर को तो ये मिसक्यू चुप जंगलों से बट एज ए कंजर्वेशन आई थिंक वी आर फॉरेस्ट एंड टूरिज्म रिलेटेड बिल्कुल रिलेशन है इसकी और खासकर ऐसे जगहों पर कश्मीर जैसी जगह पर डिफरेंट एंगल मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ये है अपना टूरिज्म है इट शुड नॉट बी स्प्रेड जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट कि वहाँ कहीं जगह जी वहाँ पर बहुत ही बाहक अच्छी है तो वहाँ पर एक टूरिस्ट बहुत मंगल अच्छा है जी यहाँ बनाओ बिकॉज यू मस्ट सी द फुटफॉल्स दे मस्ट अंडरस्टैंड एक चीज़ जो प्लानर्स नहीं समझते मे बी दिस माइट हेल्प हिम अंडरस्टैंड इज जे के जम्मू एंड कश्मीर पर्टिकुलर कश्मीर इज नॉट ए टेम्परेट कंट्री it is because of the high birth because of the orography because of the height otherwise we are in subtropical so they cannot copy complete style of alpine for alpine things so what they have to be very care very careful because ye hamara sara system or fir another thing kashmir particularly i love kashmir a kashmir particularly is valley of 100 km plus say miles plus hanuman mm. city bar इतना तो टोटल है और पहाड़ों की इतनी फसील जो बनी है इतना इरोज हो रहा है इतना कंजर्वेशन आप ये हो, होता है सो अनलेस यू ट्रेड ट्रेड वेरी पीसफुली वेरी सेफली ऑन दीज माउंटेन्स तो ये तो हो रहा आपका खराब उसमें देखिए सेटलमेंट से आपके मकान जो बन रहे हैं आपके जो रोड्स बन रहे हैं अनप्लान ये नहीं प्लान अनप्लान आई मीन फ्रॉम यू पॉइंट ऑफ कंजर्वेशन सर ये जो सरकार इस वक्त बोल रही है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना और डिफरेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हमारी इस वक्त नई नई भी आ रही हैं वजूद में जो पहले एक्सप्लोर नहीं की थी बट इतना ज़्यादा रश वहाँ पे लोगों का हो गया जमावड़ा हो गया प्लास्टिक वेस्ट बाकी सॉलिड वेस्ट का कोई प्रोग्राम नहीं है उस हवाले से क्या बोलेंगे क्या मैसेज होगी आपके लिए सरकार के लिए क्योंकि आप एक एक्सपीरियंसड आदमी है मैं मुझे लगता है सरकार को आपकी मैसेज बहुत सीरियस नहीं चाहिए उनके लिए सरकार के लिए क्या बोलेंगे आप जब गंडोला बने अच्छा है लोगों को आएंगे आई सेड बियॉन्ड सेकंड जो सेकंड के खिलाफ मैं था सेकंड फेज सेकंड फेज इसलिए एंड दैट विल कैरी माय पॉइंट सेकंड फेज इसलिए कि बियॉन्ड ए सर्टन हाइट गिव द एरिया प्रोटेक्ट यू बेल्ट प्रोहबिट यू बेल्ट रखो सारे कश्मीर में मद्देनजर वट एवर एक्टिविटीज टू डू डोंट डिस्टर्ब द प्रोटेक्ट क्या मुझे आप बताए आज तक इतने प्लानर्स आए इतनी गवर्नमेंट चली है कोई स्नो पैक की बात कर रहा है कोई स्नो स्टोरेज की बात कर रहा है कोई देखा अपने ये जो है अपने आ, अपने अपने जो सोनमर्ग में थाजवास वगैरह क्या ग्लेशियर्स की बात करता है ये हमारे स्टोर हाउस है आप नहीं देखते आपका ये जहलम खत्म हो रहा है दस पंद्रह बीस साल में ये खत्म हो जाएगा ये चीज़ें हैं बिकॉज वी आर डिस्टर्बिंग दी एंटायर थिंग अब हमको ख्याल आया कि अच्छा जी मान लीजिए कल को ये नाइन हज़ार दस हज़ार फुट की बारह हज़ार फुट का भी भी वहाँ बड़ा खूबसूरत मैदान है चलो जी वहाँ बनाएंगे टूरिज्म जाएगा वाई इट्स नॉट फॉर दैट इट्स सर्ट इज नॉट फॉर दैट मैं आपको इस बात में एक छोटी सी आपको इस एग्जांपल फ्रॉम फॉरेस्ट दे दूँगा फॉरेस्ट में एक डॉक्यूमेंट होता है वट यू कॉल दिस दिस वर्गम प्लान वर्गम प्लान इफ यू ओपन एनी वर्क प्लान पीपल जाकर बताता हूँ वहाँ से क्लियरली होगा एक वहाँ लिखते हैं प्रोटेक्ट यू वर्किंग सर्क उस एरिया में वो एरियाज डिफाइन करते हैं ऊपर वाले उसमें कोई काम नहीं होगा hmm. ये कोई सुनता नहीं मेरा आई एम आई एम नॉट हैप्पी टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट हैप्पी एट ऑल ए कंजर्वेशन इज दैट ऑल एंड एवरीथिंग इज हैज हैज बीन जहां आदमी की फुटपाथ नहीं है कांगू साहब का मानना है कि जो हम हफजा डेवलपमेंट कर रहे हैं विच इज अगेन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो ए सिग्नेटरी टू दैट जो डिफरेंट कन्वेंशन हो रहे हैं एनवायरमेंट के हवाले से कॉप ट्वेंटी सिक्स कॉप ट्वेंटी सेवन अब कॉप ट्वेंटी एट होगा इस साल जी ट्वेंटी की मीटिंग भी अभी हुई उसमें भी जो है बायोफ्यूल्स की बात की गई बायोफ्यूल्स अलायंस बनाया गया बाकी बाकी चीज़ें हो रही है बिकॉज इंडिया इज कमिट टू टेट दैट दे आर गोइंग टू रिड्यूस फॉसिल फ्यूल का जो जितना भी सिस्टम यहाँ पर चल रहा है और बायोफ्यूल की तरफ आ रहे हैं हम तो इसका क्रक्स यही था इनकी जो बात हुई हमारे कांगो साहब के साथ 
कि उन्होंने सिक्सटीज सेवेंटीज फिफ्टीज एटीज का नाइन्टीज का भी दौर देखा और उन्होंने कंजर्वेशन के हिसाब से एज ए कंजर्वेशनिस्ट उन्होंने काम किया और सॉइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की दाग बेल डाली यहाँ पे उसके पहले डायरेक्टर बने ये तो मुझे लगता है कि सरकार को जो है इन्होंने जो सजेशन दी हैं खासकर जो है फॉरेस्ट्री के हवाले से या हमारा जो टूरिज़म के हवाले से जो इनकी सजेशन से मुझे लगता है कि सरकार को इनकी सजेस जो है सजेशंस को सीरियस लेना चाहिए इन शह मुझे उम्मीद है कि सरकार पॉजिटिवली लेगी इस चीज़ को और मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा हम आपका फीडबैक चाहेंगे तो मैं कांगू साहब से लास्ट जो है लास्ट में क्या मैसेज देंगे ये मैं उन तक ही ये रखता हूँ कांगू साहब प्लीज़ आप, आपका फाइनल मैसेज क्या होगा लोगों के मैं ये कहता हूँ ये जब तकरीर करते हैं कोई हम देखते हैं सबसे पहले पर्सनल लेवल पर आदमी का देखना चाहिए आई बिलीव इन आई कॉइनिंग दिस वर्ड ऑलमोस्ट कंजर्वेशन एथिक्स कंजर्वेशन एथिक्स मैं हर एक पर्सनल लेवल से देख रहा हैं मुझको जितनी ज़रूरत है उतना ही मैं पैर फैलाऊँ ये नहीं कि आई शुड नॉट बिन एक्सपेंशन जितनी मेरी रिसोर्स हैं रिसोर्स को ज़्यादा कम वी आर पार्ट ऑफ रिसोर्स वे वी शुड नो जैसे रिसोर्स की हम देखें दाएँ बाएँ आप देखिए सब ये रिसोर्स है वी शुड नॉट सी वे आर देर एक्सपाय हमें मुझे याद है पहले दिखा रहे थे कि हमने नेचर को फतह कर वो आर कॉन्करिंग नेचर वी शुड नॉट थिंक ऑफ कॉन्करिंग नेचर वी शुड बी पार्ट ऑफ नेचर वी शुड लव नेचर देन ओनली थी मुझे याद है एक मजाक अगर आप मुझे एक दिन देखिए मुझे याद है एक मैं शायरी नहीं करता लेकिन कभी मेरे अपने दोस्त के साथ मैं ये एक शायर बताना हूँ मैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए कुदरत के भरपूर नज़ारे हर नक्श पर लाखों जलवे दिखाए गाती हुई नदियों के किनारे झूमते हुए पेड़ों के साए दोश हवा पर बीनी खुशबू नीला अंबर अंबर अबर के साए ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो मैं कह रहा हूँ कहते हैं खामोश जुबान से दूर कहते हैं खामोश जुबान से जो सब ऊपर दिखा कहते हैं खामोश जुबान से दूर से क्यों करते हो नज़ारा तुम खुद भी तो एक मंजर हो इस पूरे दिल का शुक्र माशाल्लाह माशाल्लाह तो बहुत 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 शुक्रिया कांगो साहब ये एक सिंपल से एग्जांपल है अब फॉर एग्जांपल आपका घर है कितना चाहिए बड़ा आपका ये आपकी कार है कितना बड़ी चाहिए आपको आपका थिंक आप नहीं थिंक आज पता नहीं क्यों बड़े बड़ी चीजें कांगो साहब के पास अभी भी मारुति एट है पुरानी अभी भी खुद चलाते हैं इस एज में सच अ ग्रेट पर्सन और कंक्लूड उनने किया है कि वे हैव टू बी कंजर्वेशनिस्ट रादर देन बीइंग एक्सपेंशनिस्ट बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच खुदा हाफिज